السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل برین اسٹامنگ نالج فل ان دا بلینکس فسٹ ون از ایکشنز دیٹ انوالو دا پروڈکشن ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزپشن آف گڈس اینڈ سروسز ایٹ آل لیولز ود ان اے سوسائٹی آر کالڈ اکنامک ایکٹیویٹیز نمبر سیکنڈ دا سیکنڈری سیکٹر از آلسو کالڈ ایز انڈسٹریل سیکٹر نمبر تھرڈ دا سم آف all final goods and services in the three sectors gives what is called the gross domestic production gdp of a country and number fourth is globalization refers to in which activities of large number of business enterprises is carried out in many different locations across national boundaries and number fifth is the education and health of the people of the of a country can be considered as major factors determining quality of the population of a country and number sixth and double s o defines unemployment as a situation in which all those who owning to lack of work are not working but seek work number seventh is in the public sector the government owns most of the assets and provides all the services and number eight poverty is thus defined as a situation of lack of income to acquire minimum necessities of life number 9 the consumption levels as states to determine the poverty line are 2400 k calories for rural areas and 2100 kilo calories for urban areas number 10 is the rate at which the fci purchases wheat and rice from the farmers in states where there is surplus production is called minimum support price now let's move to the next one word answers the sector which generates employment and income in agriculture is called primary sector number second rearing of animals for milk and milk products is called dairy And number third is tertiary sector is also called service sector number fourth is a sector characterized by small and scattered units is called unorganized sector number fifth a person living below the poverty line is called poor let us move to the next portion very short short answer type questions Question number 1 is what are the various activities undertaken in the primary sector secondary sector and tertiary sector yani ki kon kon se kaam aate hain primary sector mein secondary sector mein aur tertiary sector mein primary sector activities agriculture forestry animal husbandry fishing poultry and mining primary sector jo hai isme agriculture forestry animal husbandry फिशिंग पोल्ट्री एंड माइनिंग ये सारे काम प्राइमरी सेक्टर में आते हैं एंड सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग पेपर फ्रॉम वुड ब्रेड फ्रॉम वीट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि ये काम सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं एंड टेरिशरी सेक्टर एक्टिविटीज़ ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंकिंग एजुकेशन हेल्थ टूरिज़म सर्विसज इंश्योरेंस एट्सट्रा और ये सारी चीज़ें टेरिशरी सेक्टर यानी कि तीसरे सेक्टर में आते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज वट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज ए रिसोर्स यानी कि पीपल एज ए रिसोर्स का मतलब क्या है आंसर पीपल एज ए रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ the gross national product like the resources population also a resource a human or resource uh, iska matlab hai ki people as a resource yani ki jo log hain ye bhi ek resource ki tarah hain kyunki ye apni abilities apne skills ki madad se jo kaam karte hain isse increase hoti hai gross national product yani ki iska economy mein izafa aata hai to is lihaz se population jo hai log jo hain ye bhi एक रिसोर्स माना जाता है जिन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म पोवर्टी लाइन पोवर्टी लाइन टर्म जो है इसको एक्सप्लेन करना है पोवर्टी लाइन में भी डिफाइंड एज अ लाइन विच डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन पोअर एंड नॉन पोअर 
the line is such may not be a marker line but the value expressions that states the limits of poverty poverty line ek aisi line hai jo differentiate karti hai poor ko aur ek non poor ko yani ki jo fark dikhati hai ki ek ameer aur gareeb mein kya fark hai the line is such may not be a marker line ye jo line hai ye ek marker se banayi hui line nahi hai jo hum apni book pe ya kahin aur pe dalte hain but the value Now fourth question is what is buffer stock? Buffer stock का मतलब क्या है Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through FCI. Buffer stock बफर स्टॉक स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स है जिसमें व्हीट या राइस आता है जो गवर्नमेंट के जरिए दिया जाता है जिसे हर एक विलेज में एक स्टोर बना होता है और वो देखते हैं कि कब विलेजर्स को नीड है फूड की और उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये बफर स्टॉक होता है पाँच डॉन नवंबर फोर्टीन टू थाउजेंड फोर इन वन फिफ्टी मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्स ऑफ द कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिवली फाइंडिंग द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल प्रोपोअर हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था दो हजार चार नवंबर को और एट लीस्ट ये 150 हंड्रेड फिफ्टी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्स में पूरे कंट्री के 150 हंड्रेड फिफ्टी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्स में लॉन्च किया गया था इसका यही ऑब्जेक्टिव था कि जो भी जनरेशन काम करना चाहती हैं जो अनस्किल्ड हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है तो उनको काम दिया जाए और उसके बदले उन्हें सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट मिले मीन्स कि उन्हें सैलरी नहीं बल्कि खाने को जो भी मिलेगा वो उनकी सैलरी होगी वो उनकी वेज होगी तो ये था फूड फॉरवर्क प्रोग्राम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वट इज ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्री सेक्टर्स टू द जी डी पी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इट्स आंसर इज द जी डी पी इज द सम वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द थ्री सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशरी produced within a country during a particular year in india the task of measuring gdp is undertaken by a central government ministry this ministry with the help of various government departments of all the indian states and union territories collect the information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the gdp the three the service sector is the largest sector in india the service sector accounts for 53.66% of india's total gva of rupees 137.51 lakh crore the industrial sector is the second spot and contributes around 31% of the indian gdp the agriculture sector is the third spot and contributes around 16% of the indian gdp second question is what are the various forms of unemployment आंसर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज हैव मोस्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपनज वेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथस ऑफ द ईयर एंड इज जनरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट ओपन फॉर एवरी वन एंड रिमेन्स कंसील्ड This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work can require the work requires the service of five people but can engage eight people. In such a situation, even if any workers are withdrawn, the same work can be continued by few workers. Jobless among the matriculated graduates, post graduates, and above farmers educated, unemployment. third question is define poverty explain four important anti poverty measures undertaken by the government of india answer poverty refers to a situation in which a section of society unable to meet its basic needs includes minimum human needs in respect of food clothing housing education and health four important anti poverty measures undertaken by the government of india are discussed below number first is mg narega 2005 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is a scheme implemented by the government of India at national level the scheme guarantees unskilled wage employment of 100 days to 1 person every rural household at minimum wage number second is PMRY Prime Minister Rozgar Yojana 
पी एम आर वाई इज अनदर स्कीम विच वॉज स्टार्टड इन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी थ्री द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन नंबर थर्ड आर ई जी पी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी फाइव द प्रोग्राम एम्ड एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड स्मॉल टाउन The Khadi and Village Industries Commission is implementing this program. Under this program, one can get assistance in the form of loans to establish small business. Number fourth is SSGY, Swarna Jayanti Gram Saro Swarojgar Yojana. This program was launched in nineteen hundred ninety nine. The program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line. by organizing them into self help groups through a mix of bank credit and government subsidy fourth question is define food security define the three dimensions of food security food security means something more than getting two square meals it has following dimensions number first is availability of food means food production within the country food imports at straw are suffice to meet the requirements number second is accessibility means food is within the reach of every person and number third is affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one's dietary needs